ICC 7 এর হিস্ট্রি হিস্ট্রি চ্যাপ্টার 5 কনসোলিডেশন দা মামলুকস আচ্ছা মামলুক ডাইনাস্টি বা স্লেভ ডাইনাস্টি এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু জানতে হবে আচ্ছা আমরা আগেরটাই দেখে এলাম কিভাবে ইসলাম মানে কিভাবে ছড়িয়ে পড়লো আমাদের ইন্ডিয়াতে ঠিক আছে কোথা থেকে উৎপত্তি হলো কে এটা প্রিচ করলো এবং আস্তে আস্তে কোথা থেকে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল ইসলামের এইবার কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে যে কারা এই জিনিসটাকে আমাদের ইন্ডিয়াতে কনসোলিডেট করেছিল মানে কারা আমাদের ইন্ডিয়াতে এটাকে রেখে দিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে এটাকে আরও বড় করেছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা দেখব আচ্ছা তার আগে আমি বলে রাখি যে আমরা এখন শুরু করব অ্যাকচুয়াল মিডিয়েভালেরা মানে মিডিয়েভালেরাই কারা কারা দিল্লি সুলতানে বলে না সুলতান এই সুলতানের এরাটা শুরু হচ্ছে এখন থেকে তো কোন কোন বংশ কোন কোন সময় রাজত্ব করেছে সেই নিয়ে কিন্তু এই পুরো চ্যাপ্টারটা ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক দেখা যাক কি রয়েছে আচ্ছা আমি প্রথমে দেখেছি তোমাদের বইতে ওরকম রয়েছে যে ডাইনেস্টি ডাইনেস্টি মানে কারা রাজত্ব করত এখানে বলা আছে স্লেভ ডাইনেস্টি খিলজি ডাইনেস্টি তুগলক ডাইনেস্টি সৈয়দ ডাইনেস্টি লোদি ডাইনেস্টি এগুলো কিন্তু একটু পরপর মনে রাখতে হবে কারণ এই টাইম পিরিয়ডগুলো এতটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ একজন আরেকজনের সঙ্গে লিঙ্কড ঠিক আছে যেমন তোমাদের একটা ছোট্ট কয়েকটা গল্প বলে রাখি তোমরা যখন মোহাম্মদ ঘড়ির নাম শুনেছিলে যে মোহাম্মদ ঘড়ি যখন চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে সেই সময় কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি কাকে বসিয়ে গেছিলো কুতুবুদ্দিন আইবককে কুতুবুদ্দিন আইবককে ছিল মোহাম্মদ ঘড়ির স্লেভ সেই থেকে কিন্তু এই ডাইনেস্টির যে নাম বা এই ডাইনেস্টিতে যারা পরপর রাজত্ব করেছে তাদের কিন্তু স্লেভ ডাইনেস্টি মানে তাদের সমস্তটা কিন্তু স্লেভ ডাইনেস্টি থেকে বিলং করে ঠিক আছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই যেহেতু মম একজন যেহেতু কুতুবুদ্দিন আইবক যেহেতু মোহাম্মদ ঘড়ি স্লেভ ছিল সেই থেকেই কিন্তু এই নামটা এসছে যে স্লেভ ডাইনেস্টি দাস বংশ বা এটাকে অনেক সময় বলা হয় মামলুক ডাইনেস্টি তোমরা টাইমটা দেখতে পাচ্ছ এখানে কত বারোশো ছয় থেকে বারোশো নব্বই পর্যন্ত আজকে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ম্যাক্সিমামটাই রয়েছে স্লেভ ডাইনেস্টি নিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কে আসছে খুলজি ডাইনেস্টি নাম শুনেছো তোমরা আলাউদ্দিন খুলজি বা তোমরা সিনেমাও দেখে থাকতে পারো অনেক সময় পদ্মাবত সেই পদ্মাবতে যে মেন বা মুখ্য ক্যারেক্টার ছিল সেটা ছিল আলাউদ্দিন খুলজি কিনে খুব সুন্দর সুন্দর গল্প আছে তুমি যদি সিনেমা দেখো না আর্ধেক হিস্ট্রি পড়া তোমার এমনি হয়ে যাবে ঠিক আছে তার জন্য এত কিছু মুখস্থ করার দরকার হবে না তুমি যদি বুঝে নাও নিজেই লিখতে পারবে কিন্তু গল্পটা মনে রাখতে হবে আর মিডিয়াল হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট আর খুব সুন্দর গল্প আছে জাস্ট একটার ওপর একটা মানে ইট যেমন তৈরি করে একটা বাড়ি তৈরি হয় তেমনি গল্পের ওপর গল্প তৈরি করে নিয়ে কিন্তু হিস্ট্রি তৈরি হয় ঠিক আছে এরপরে যারা আছে সেটা হচ্ছে তুগলক ডাইনেস্টি মোহাম্মদ বিন তুগলকের নাম শুনেছো তিনি পাগল টাইপের ছিলেন এক টাইপের নামই শুনেছো তোমরা অনেকেই শুনে থাকতে পারো টাইম পিরিয়ডটা দেখতেই পাচ্ছ তারপরে আছে সৈয়দ ডাইনেস্টি তারপরে আছে লোদি ডাইনেস্টি এইবার যে লোদি সেই লোদি ডাইনেস্টি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরেই কিন্তু মনে আছে সেই বাবর আর ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হচ্ছে পানিপথের পানিপথের যুদ্ধ নাম শুনেছো পনেরোশো ছাব্বিশ তো এর মধ্যে অনেক গল্প আছে আস্তে আস্তে যে আমরা যখন চ্যাপ্টারগুলো এগিয়ে যাবো তখন দেখবো এবার স্লেভ ডাইনেস্টি একটু বলে রাখি যে স্লেভ ডাইনেস্টিতে কারা ছিল কুতুবুদ্দিন আইবক তারপরে কে ছিল ইলতুতমিশ ইলতুতমিশের পরে কে ছিল রাজিয়া সুলতান আচ্ছা এর মাঝখানে একটা ছোট্ট জিনিস আছে যে কুতু আমাদের যে ইলতুতমিশ আছে সেই ইলতুতমিশের যে ছেলে রুকুনুদ্দিন ফিরোজ এরাও সিংহাসনে বসতে চেয়েছিল বাট দে আর নট এভেল সেই জন্য কিন্তু তাকে বসতে দেওয়া হয়নি বা সে বসতে পারেনি এবং সেই গল্পগুলো আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে দেখব ঠিক আছে লাস্ট কে ছিল বলবেন চলো দেখেন শুরু হলো শুরু করা যাক আচ্ছা কুতুবুদ্দিন আইবক তাহলে কুতুবুদ্দিন আইবক যে ছিল তুমি নাম শুনেছ সেই কুতুবুদ্দিন আইবক কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করেছিলেন ইন্ডিয়ার জন্য মানে ইন্ডিয়াতে ইসলামকে কনসলিডেট করা প্লাস তার নিজের যে সাম্রাজ্য আছে বা সুলতানের তাকে বড় করা তার জন্য কিন্তু অনেক কাজ করেছিলেন সেই কাজটার মধ্যে একটা কাজ ছিল তিনি দিল্লিতে কুয়াতুল ইসলাম বলে একটি মস তৈরি করেছিলেন সেটা কি ছিল রুইন্স মানে কার উপর তৈরি করা ছিল হিন্দু এবং জৈন যে টেম্পলগুলো ছিল সেগুলোকে ডিমোলিশ করে তার উপর তৈরি করেছিল আর একটা তৈরি করেছিল কোথায় আজমেরে কি নাম ছিল আড়াই দিন কা ঝোপড়া বা ঢাই দিন কা ঝোপড়া আড়াই মানে দুই পয়েন্ট পাঁচ দিনের মধ্যে মানে দুই দিন আর হাফ বেলা তার মধ্যে পুরো একটা মক্স তৈরি করেছিল তাই জন্য নাম দেওয়া হয়েছে আড়াই দিন কা ঝোপড়া কোথায় আজমির রাজস্থানে আছে ঠিক আছে বলেন আজমেরের দরগা এই সেই যে জায়গা ঠিক আছে চলো নেক্সট দেখি কী আছে তাহলে বইতে এরকম কোয়েশ্চেন রয়েছে যে দুটো বিল দুটো মক্সের নাম ছিল আমি সেখানে এটা করে দিয়েছি ছবিও দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশানটা পরিষ্কার হয় নেক্সট আচ্ছা কুতুবুদ্দিন আইবকের রোল কি ছিল হিস্
এবার রাজপুত বলতে কি বুঝ কি বুঝতে পারছো তোমরা রাজপুতের নাম শুনেছো কোন এরিয়ায় আজমের পাঞ্জাব পাঞ্জাব নয় রাজস্থানের কিছুটা লাগোয়া পোর্শান মধ্যপ্রদেশ ওই রিজিয়ানটায় কিন্তু এই রাজপুতরা আগে থাকতো তো ও কিন্তু মানে কুতুব এই আমাদের কুতুবুদ্দিন নাইবক এই রাজপুতদের অনেক টেরিটারি কিন্তু নিজে দখল করেছিল ঠিক আছে শুধু তাই নয় এই যে গঙ্গা যমুনার মাঝখানের যে রিজিয়ানটা সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ফার্টাইল যেমন উত্তরপ্রদেশ দেখেছ তোমরা ম্যাপে অনেক সময় এই উত্তরপ্রদেশ জায়গাটার মধ্যে কিন্তু মানে এখানে প্রচুর ফসল চাষ হয় কারণ এখান দিয়ে গঙ্গা নদী গেছে এখান দিয়ে যমুনা নদী গেছে তো তার যে মাঝখানের যে পোর্শানটা সেখানে খুব ফার্টাইল ল্যান্ড সেই ফার্টাইল ল্যান্ড থাকার জন্য সেখানে কিন্তু চাষবাস খুব ভালো হতো তাই জন্য কিন্তু আচ্ছা দোয়াব কেন দোয়াব মানে হচ্ছে দুটো নদীর মাঝখানের যে পোর্শান তাকে বলা হয় দোয়াব তো সেই রিজিয়ানটাও কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক খুব সুন্দরভাবে দখল করে রেখেছিল তার কাছে কারণ এখান থেকে হেভি অ্যামাউন্ট ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারতো ঠিক আছে আচ্ছা কুতুবুদ্দিন আইবার একটা খুব ভালো জিনিস ছিল সে না খুব ভালো লোক ছিল মানে কেউ যদি তার কাছে টাকা চাইত সে তাকে টাকা দিত বা কোনো জেনারেস কাজের জন্য কোনো ভালো কাজের জন্য সে প্রচুর লাখ লাখ টাকা দান করত তাই জন্য কিন্তু তাকে লাখ বক্স বলা হতো লাখ বক্স কেন যে সে গৃহার অফ লাখ প্রচুর লাখ লাখ টাকা দিত ঠিক আছে সকলকার দিনে টাকা বলতে তো গোল্ড কয়েন ছিল সেরকম স্বর্ণমুদ্রা সেই যেই জিনিসগুলোকে বলা তার জন্যই তাকে বলা হতো লাখ বক্স আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা নেই তোমাদের বইতে কথা বলা আছে কুতুবুদ্দিন আইবক কিন্তু চৌগান খেলতে গিয়ে তখনকার দিনে চৌগান বলতো এখনকার দিনে যেটা মডার্ন পোলো সেই ঘোড়া সেই ঘোড়ার পিঠ থেকে কিন্তু হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে মারা যায় ঠিক আছে তো সেইটাকে আগেকার দিনে কি বলা হতো চৌগান তো আলটিমেটলি চৌগান খেলতে গিয়ে মারা গেছিলো তাই এই ছিল কুতুবুদ্দিন আইবকের রোল ইন হিস্ট্রি ঠিক আছে কুতুবুদ্দিন আইবক কি কী কাজ করেছিল নেক্সট দেখি কী আছে ঠিক কুতুবুদ্দিন আইবকের পরেই তার জামাই অ্যাকচুয়ালি সে কী ছিল ইলতুতমিস সেই ইলতুতমিস কিন্তু বলা যায় ইন্ডিয়াতে সুলতানেতের রিয়াল ফাউন্ডার কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক শুরু করেছিল ফাউন্ডেশান ইসলাম সুলতানেতের কিন্তু রিয়াল ফাউন্ডার যদি বলা যায় তাহলে সেটা ছিল হচ্ছে ইলতুতমিস ঠিক আছে এবার এখানে যেটা বলেছে যে ইলতুতমিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কী ছিল ইলতুতমিস পুরো সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ছোটো ছোটো ভাগে তার পুরো সাম্রাজ্যটাকে ভাগ করেছিল সেগুলোকে এক একটা ভাগকে বলতো ইক্তা এবং তার আন্ডারে যেগুলো লোক থাকতো সেই ইক্তাগুলোকে যারা দেখতো তাদেরকে বলা হতো ইক্তা দাস আমি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই যেমন ধরো এত বড়ো স্টেট একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের এতগুলো ডিস্ট্রিক্ট কেন এতগুলো ডিস্ট্রিক্ট করেছে সরকার যাতে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের লোককে সরকার সমানভাবে প্রায়োরিটি দিতে পারে তাই তো তাই জন্য কিন্তু যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের একটা করে হেড অফিস আছে সেটা হচ্ছে ডিএম অফিস সরকার ডিরেক্ট নির্দেশ পাঠায় কোথায় এই হেড অফিসগুলোতে বা ডিএম অফিসে ডিএম অফিস ফার্দার এই জেলার জন্য কিন্তু কাজ করে তাহলে তুমি দেখো যে ব্যাপারটা কন্ট্রোল করাটা কতটা সোজা হয়ে যাচ্ছে সেই নবান্ন থেকে বসে বা কলকাতা থেকে বসে যে নির্দেশ কাকে পাঠালো প্রত্যেকটা জেলার ডিএম অফিসে সেই ডিএম অফিসগুলো তার হয়ে ওই রাজার হয়ে মানে সরকারের হয়ে কাজ করছে তো আগেকার দিনেও আমাদের ইলতুত মিশোই এই জিনিসটা তৈরি করেছিল কি করে যে বড় বড় জায়গাগুলোকে ছোটো ছোটো ভাগ করে দিয়েছিল এবং নাম বলেছিল ইক্তা এই যে প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো জায়গা তার নাম ইক্তা এবার এই প্রত্যেকটা ইক্তারকে একটা করে একটা করে লোক দেওয়া হতো যে তুমি এই কাজটা করবে এখানকার তুমি এখানকার মানে বস তুমি এখানকার এই কাজটা করবে এগুলোকে বলা হতো ইক্তাদার ঠিক আছে এগুলো জেনারেলি ল্যান্ড রেভিনিউ কালেক্ট করা এবং যেহেতু পয়সা বা এখানকার লোকদের সেই সুবিধা দেওয়া সেই জিনিসগুলো কিন্তু করেছিল আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করেছিল যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টাকা ইলতুত মিশে কিন্তু প্রথম ইন্ডিয়াতে বা আমাদের এই দিল্লি সুলতানের পিরিয়ডে দুটো টাইপের কয়েন চালু করেছিল একটা সিলভার কয়েন সেটা হচ্ছে টঙ্কা কপার কয়েন জিতল তোমাদের বইতে দেওয়া নেই আমি তাও একটু এক্সট্রা বলে দিলাম টঙ্কা দিয়ে মনে রাখবে টঙ্কা যেটা ছিল সেটা কপার কয়েন আর জিতল যেটা ছিল সেটা আই এম সরি টঙ্কা ছিল সিলভার কয়েন জিতল ছিল কপার কয়েন ঠিক আছে কোনো একটা জায়গার মেন উদ্দেশ্য বা কোনো একটা জায়গায় রাজত্ব করার মেন উদ্দেশ্যই কিন্তু টাকা টাকা ছাড়া কিন্তু কোনো রাজত্ব চলবে না তো এই যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল এটার জন্য কিন্তু ওকে রিয়াল ফাউন্ডার বলা হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্ষেত্রে তোমরা যখন পরে বড় পরে বড় পরে বড় হয়ে অন্যান্য চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশান নেবে বা ইউপিএসসি বা আইএসের প্রিপারেশান নেবে তখন দেখবে তো সেখানে কিন্তু রিয়াল ফাউন্ডার অফ দিল্লি সুলতানের কাকে বলা হয় ইস ইলতুত মিশকে বড় কোয়েশ্চেন লিখতে হবে পনেরো মার্কসের অথবা বিশ মার্কসের ঠিক আছে তো জিনিসগুলো এখন থেকে আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করো কারণ মুখস্থ করে সব কিছু হবে না মুখস্থ আমি লিখে দিয়েছি
চেহেলগানি ইল তুতমিশের তৈরি করা তুরকে চেহেলগানি মানে চেহেল থেকে এসছে চল্লিশ চল্লিশ জন লোককে নিয়ে একটা নোবেল বা একটা সভা তৈরি করেছিল ইল তুতমিশ সেই যে চল্লিশ জন এই চল্লিশ জন ওর সভার সমস্ত রকম দায়িত্ব কর্তব্য পালন করত ঠিক আছে কোনো জায়গায় কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গা এই লোকটা বদমাসি করেছে এই জায়গায় ট্যাক্স কালেকশানে অসুবিধা হচ্ছে কে দেখত চেহেলগানি দেখত মানে তুরকে চেহেলগানি দেখত খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু মাথায় রাখবে এই তুরকে চেহেলগানির যে নোবেলরা ছিল বা যে লোকগুলো ছিল তারা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিল মানে যদি ইল তুতমিশের পরে কারো ক্ষমতা থাকতো তাহলে সেটা হচ্ছে এই চেহেলগানির এই চল্লিশ জন মেম্বারের এদের দিয়েই সমস্ত কাজ কিন্তু করানো হতো যেমন করে আমি বললাম ওই ইক্তাদার দেরা এরা ইক্তা না কিন্তু এরা হচ্ছে ইক্তাদের থেকে ওপরে একদম সরকারের কাছে বসে আছে যেমন করে বসে থাকে না ওপরে সেক্রেটারি মহল সেই সেক্রেটারি মহলের মতো মমতা ব্যানার্জি ডিরেক্টলি কাদের অপ ইয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি এবং তাদেরকে তারা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ প্রত্যেকটা জায়গায় কাজ ভাগ করে দিচ্ছে একদম এই ঘটনাটাই চালিশার যে ঘটনাটা ছিল এরকম ছিল একটা সত্যি কথা মানে একটা কথা তোমাদের জেনে রাখা তোমরা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছ এই যে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ঘটনাগুলো হয় না এগুলো সমস্ত কিন্তু আমরা এদের কাছ থেকেই ধার করেছি আমাদের নিজেদের কিছু বানানো না এদা শিখিয়ে গেছে তারপর ব্রিটিশরা আমাদের শিখিয়ে গেছে ঠিক আছে তারপরেই আজকে আমরা এরকম সে সমস্ত এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারটা সমস্ত কিছু এর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে আমি কিন্তু বারবার একটা কথা বলি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে জন্য আমরা এত ভালো আছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না থাকলে কিন্তু কিচ্ছু থাকতো না আর সুলতানের পিওর তোমাকে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শেখাবে ব্রিটিশও তোমাকে একই সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং পলিসি কীভাবে নির্ধারণ করতে হয় সেটা শেখাবে ঠিক আছে তো চেহেলগানি বোঝা গেলো আশা করি নেক্সট কী আছে দেখি এইবার চলে আসছে রাজিয়া সুলতানা রাজিয়া সুলতানার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কেমন করে তোমরা দেখো যে জেনারেলি যখন একটা রাজা মারা যায় তার ছেলে বা তার পরবর্তী যে ছেলে সেই কিন্তু রাজা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা ছিল ইল তুতমিস যখন মারা যায় ইল তুতমিস কিন্তু বলে গেছিল যে তার মেয়ে রাজিয়া সুলতানা কিন্তু রাজা হবে মানে রাজা হবে বলতে থ্রোমে বসবে কিন্তু এইটাই হয়ে গেছিলো প্রবলেম এই যে তুরকে চেহেলগানির কথা বলে আসলাম এই চল্লিশা এই নোবেলসরা এরা কিন্তু রাজিয়া সুলতানাকে মানতে রাজি হয়নি কারণ তারা ভাবছিল যে একটা মেয়ে বসবে সেই মেয়ের কাছ থেকে ওরা ডিসিশান নেবে বা মেয়ের কাছ থেকে অর্ডার নেবে এটা কখনো হয় তো সেই কারণে কিন্তু রাজিয়া সুলতানাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তার জন্য আরও দুজন একজনের নাম তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি তাজউদ্দিন ইলদুজ নাছিরুদ্দিন কুবাচা নাম মনে থাকবে না খুব কঠিন নাম বারবার শুনলে মনে থাকবে তাজউদ্দিন ইলদুজ এবং নাসিরুদ্দিন কুবাচা এরা কিন্তু এর এগেনস্টে ছিল তোমাদের বইতে নাম লেখা আছে একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবে এরা কিন্তু এর এগেনস্টে ছিল যাতে রাজিয়া সুলতানা কোনোভাবে সিংহাসনে বসতে না পারে কিন্তু রাজিয়া সুলতানা সিংহাসনে বসেছিল এবং খুব ভালোভাবে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালিয়েছিল কিছুদিনের জন্য চালিয়েছিল বাট চালিয়েছিল খুব ভালো কাজ করেছিল রাজিয়া সুলতানা ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে টেনিয়র অফ রাজিয়া সুলতানা মানে রাজিয়া সুলতানার সময় কি কি কাজ হয়েছিল সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে লেখা আছে ঠিক নেক্সট কী আছে দেখি আচ্ছা চ্যালেঞ্জেস অফ রাজিয়া সুলতানা আমি এক্ষুনি বলে আসলাম কি কী চ্যালেঞ্জেস ছিল এক তো প্রবলেম ছিল ও ওমেন ছিল তার জন্য ওর কাছ থেকে কোনো মেয়ের কাছ থেকে সেই সময় কো আদেশ নেবে এটা কিন্তু সুলতানেটরা বা ওই চালিশার যে লোকরা বা আরও যারা আছে তাদের যে গভর্নরগুলো আছে যারা ছোটো 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 প্রভিন্সগুলোতে রাজত্ব করত তারা কিন্তু কেউই মানতে পারছিল না ঠিক আছে এই জন্য তারা কিন্তু তার এগেনস্টে হামেশাই কি করত কনসপিরেসি আঁটতো যাতে তাকে কীভাবে মেরে ফেলা যায় বা তার এগেনস্টে কীভাবে যুদ্ধ করা যায় যাতে তাকে সেই সিংহাসন থেকে সর ানো যায় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু চ্যালেঞ্জেস কিন্তু রাজিয়া সুলতানাকে ভুগতে হয়েছিল পরে রাজিয়া সুলতানা কিন্তু অন্যভাবে মারা যায় তার একটা সুন্দর গল্প আছে কোনো এক সময় যদি এক্সট্রা ইনফরমেশান জানার দরকার হয় বা সেন্টার খোলে তখন আমরা কিন্তু আমি কিন্তু এই গল্পগুলো বলে দেবো দেখবে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো কেমন করে মারা যায় কেন মারা যায় এই জিনিসগুলো পড়লে একটা সিনেমার মতো মনে হবে তোমার বেশি জানতে ইচ্ছা করবে ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা এরপরে যে চলে আসছে রাজিয়া সুলতানার পরে যে ইম্পর্টেন্ট তার নাম হচ্ছে কিয়াসুদ্দিন বলবান গিয়াসুদ্দিন বলবনের কথা আগে একটু বলে রাখি গিয়াসুদ্দিন বলবন আগে কিন্তু যে ইল তুতমিস যখন তুরকে চেহেলগানি তৈরি করলো চল্লিশ জন মেম্বার তার কিন্তু মেম্বার ছিল এই গিয়াসুদ্দিন বলবন তার মানে গিয়াসুদ্দিন বলবন কিন্তু জানত যে এই তুরকে চেহেলগানির পাওয়ার কতখানি এখানে দেখবে আমরা পড়বো এখনই যে ইল যখনই গিয়াসুদ্দিন বলবন রাজত্ব নিল বা যখনই সিংহাসনে বসলো সবার আগে প্রথম কি করলো ডিসমেন্টাল করলো কাকে
এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এইখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তোমাকে শেখাচ্ছে যে কীভাবে কাজকে আগিয়ে নিয়ে যেতে হয় শত বাধা সত্ত্বেও ঠিক আছে তাহলে কি বলেছে এই যে প্রথমেই বলেছে পয়েন্টটা দ্য ক্রাশিং দ্য নোবেলস মানে সবার প্রথমেই ডিসমেন্টেল করে দিল যে কীভাবে আগে সবার আগে তুর্কে চেহেলগানিকে ভাঙতে হবে ঠিক আছে তারপর অ্যাবসলিউট মোনার্কি যাতে মোনার্ক মানে রাজা যেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয় সেইটাই সেইটা তার জন্য কিন্তু ডেইলি ও কিছু রিচুয়ালস নিয়ে এসেছিল নাম শুনবে তোমরা সিজদা পাইবস সিজদা মানে কি সিজদা মানে কারো কাছে ঝুঁকে আমরা যেমন ঠাকুরের সামনে ঝুঁকে প্রণাম করি তেমনি তখন যদি কেউ সুলতানের সামনে আসতো তাহলে তাকে ঝুঁকে প্রণাম করতে হতো পাইবস মানে তার পায়ের তালু মানে যা কিস মানে ফিট কিসিং যেটাকে বলি আমরা হয় না অনেক সময় কেউ বাড়িতে এসছে বা অনেক কোনো গুরুদেব বাড়িতে এসছে আমরা হয় না হিন্দু ধর্মে আমরা কি করি যে তার ফিট কিসিং করি এখনও অনেক জায়গায় আছে উত্তরপ্রদেশ অনেক জায়গায় এরকম হয় হয়তো আমাদের বাংলায় কমে গেছে কিন্তু অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে হয় যে ফিট কিসিং করলাম মানে তার পাঁচ একটু কিস করা হলো যে বা কোনো পা চুমু খাওয়া হলো তো সেই জিনিসগুলোই মানে যাতে আমরা কিভাবে যেন তিনি হচ্ছে ভগবান তিনি সব করে দেবেন আমাদের ঠিক আছে তিনি আমাদের পথ দেখাবেন তো এই ঘটনা কিন্তু এই ঘটনা কিন্তু যাতে সুলতানের পাওয়ারটা বাড়ে বা সুলতানের ইমেজটা যাতে বড় হয় সেই জন্য কিন্তু এটা কিন্তু চালু করেছিল গিয়াসুদ্দিন বলবন তার কোর্টে আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে মিলিটারি রিফর্মস সে মিলিটারি রিফর্মস করেছিল মানে প্রত্যেকটা বড় বড় জায়গায় নিজের ট্রুপ বসিয়েছিল যেমন নর্থ ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স পাকিস্তানের যে দিকটা ইন্ডিয়াতে যত অ্যাট্যাক হয়েছে আজ পর্যন্ত সব এসছে ওই নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিনার ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স দিয়ে ঠিক আছে তো ওইখানেও বড় বড় ফোর্ট তৈরি করেছিল ফোর্ট তৈরি করে সেখানে হেভি আর্ম আর্মার এবং প্রচুর সৈন্য সেখানে রাখত যাতে লোকজন বা বাইরে থেকে কেউ এখানে অ্যাটাক করতে না পারে এইভাবে কিন্তু আর তাছাড়া আরেকটা জিনিস ছিল তোমাকে কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে সুলতানেরটা কিন্তু অলরেডি কভার করে ফেলেছিল দোয়া ব্রিজিয়ানটা মানে ওই যমুনা এবং গঙ্গা নদীর মাঝখানের এরিয়াটা ওখানে প্রচুর ফার্টাইল ল্যান্ড ছিল তো প্রচুর তোমার সবজি বা তোমার হচ্ছে চাষ হতো সব কিছু তো সেখান থেকে প্রচুর হেভি ট্যাক্স কালেক্ট হতো তো এবার এখানকার তাহলে তার মানে টাকাটাও বেশি হতো তো ওই জন্য কিছু ঠাকসরা ছিল যারা এই জিনিসগুলোকে লুট করে নিত গিয়াসুদ্দিন বলবন কি করেছিল এই আর্মি দিয়ে এই ঠাকসদের ঠিক আছে এই ঠাকসদের প্রতিরোধ করেছিল মানে ঠাকসদের মেরে ফেলত বা ঠাকসদেরকে জেলে ভরে দিত মানে এইভাবে কিন্তু তাদের উপদ্রব বা এই চোরদের উপদ্রব কিন্তু অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল গিয়াসুদ্দিন বলবন তো গিয়াসুদ্দিন বলবনের এই হচ্ছে ছিল মেজর কাজ মানে পাওয়ারটাকে ইনক্রিজ করা সুলতানের এবং তার প্রেস্টিজটাকে সবার সামনে বাড়িয়ে তোলা কীভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় ঠিক আছে এই তিনটে হচ্ছে ছোটো ছোটো পয়েন্ট প্রথমেই তুর্কে চেলগানিকে ভেঙে দিল তার কোর্টের সভায় এমন কিছু রিচুয়ালস নিয়ে আসলো যেগুলো দেখে সবাই মনে করবে যে না সুলতান অনেক বড় তার মধ্যে একটা সিজদা যেমন নতজানু হয়ে বা কম তাকে তাকে প্রণাম করা এবং পাইবস মানে তার ফিট কিসিং করা ঠিক আছে আর মিলিটারি রিফর্মস করেছিল ঠিক আছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট এখানে কোথাও পাবে না তোমরা তো আমি একটু বলে দিচ্ছি যে ও একটা নিজে টাইটেল নিয়েছিল সেই টাইটেলটা কি দিওয়ান ইয়ার্স দিওয়ান ই আর্স নামগুলো একটু অসুবিধা খটোমটো বারবার শুনলে মনে থাকবে দিওয়ান ই আর্স মানে ও বলতো যে ও এখানকার মানে ভগ তখনকার ভগবান ঠিক আছে এটা কিন্তু ও এই টাইটেলটা নিয়েছিল যাতে সবাই ওকে ভয় পায় বা সবাই ওকে পূজা করে বা ওর প্রেস্টা প্রেস্টিজটা যাতে আরও বড় হয় ঠিক আছে বা উঁচু হয় এই কারণে ঠিক আছে নেক্সট কি আছে চলো দেখি আচ্ছা এবার এটা আমি দিয়েছি বইয়ের মধ্যে আছে যে তোমাদের ম্যাচিং আছে আমি ম্যাচিংটা করে দিলাম এখানে লাখ বাস বল হতো কুতুবুদ্দিন আইবককে জানো কি কারণে সিজদা ছিল বলবানের তৈরি করা একটা এটা একটা পার্শিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল এই রিচুয়ালসটাকেও জিতাল ছিল বায়োমেটালিক কারেন্সি আমি বলেছিলাম যে এটা মেটালিক কারেন্সি একটা কি সিলভার কয়েন ছিল টঙ্কা কপার কয়েন জিতাল আমি স্কাদের বলা হতো তুর্কিশ নোবেল যারা তুর্কে চেহেলগা নিতে ছিল তারা আর ইক্কা তো কে তৈরি করেছিল ইলতুতমিস এই তো ছিল মোটামুটি সমস্ত কোয়েশ্চেন উইথ রিলেটেড অ্যান্সার আচ্ছা এখান থেকে একটা ছোটো কোয়েশ্চেন আমি প্রথমে কোয়েশ্চেনটা ছেড়ে চলে গেছে আমি একটু সামনে যাই এক মিনিট আমি প্রথমে যাই ফার্স্টের একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমাদের থাকবে যে প্রথম তিনজন প্রথম তিনটে ডাইনেস্টির নাম কি তাহলে প্রথম তিনটে ডাইনেস্টির নাম তোমরা 
খুব সুন্দরভাবে বুঝে গেলে আরামসেই লিখতে পারবে যে স্লেপ ডাইনেস্টি কলজি ডাইনেস্টি টুকলক ডাইনেস্টি ঠিক আছে তো ওই কোয়েশ্চেনটা আমি ওই জন্য আর করিনি আমি এখানে চার্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না এরপরও যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই ফোন করে নেবে ঠিক আছে আমি ট্রু ফলসগুলো আর শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের জন্য রেখে দিলাম বই পড়ে অন্ততটা নিজে করার চেষ্টা করো কারণ সব কোয়েশ্চেন করে দিলে তাহলে তোমাদের কিন্তু পড়া কিন্তু বই কিন্তু তোমরা পড়া হবে না ঠিক আছে এই জন্য আমি ওই দুটো রেখে দিলাম কারো অসুবিধা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ